Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guider Kim Ferrandina Guriu. So, so, wir sind noch im 15. Jahrhundert und jetzt geht es um Friedrich III., der erste Habsburger, der zum Kaiser wurde, sprich, er wurde vom Papst in Rom gekrönt. In Rom hat er auch seine Ehefrau geheiratet, eine 16-jährige portugiesische Prinzessin. Sie äh, hieß Eleonora von Portugal und sie war wiederum verwandt mit jener Isabella von Kastilien, die dem Christopher Kolumbus auch diese Reise ermöglicht hat für die Entdeckung Amerikas 1492. Friedrich III. hat einen interessanten Beinamen gehabt, den er später bekommen hat, sprich des Heiligen Römischen Reiches Erzschlafmütze. Warum das? Er soll nicht sehr viel getan haben als Kaiser, nicht sehr viel unterwegs gewesen sein. Vielleicht hat man ihm aber was Schlechtes angetan, weil es gibt doch mittlerweile um die 30.000 Urkunden, die auf ihn zurückgehen. Aber dennoch, er war jetzt nicht so ein mächtiger Kaiser. Was Wien aber ihm verdankt, ist zum Beispiel der Nordturm des Wiener Stephansdomes. Der Grundstein wurde in seiner Zeit gelegt. Wir sprachen in dieser Episode über Hans Buchsbaum darüber. Und da gibt es eine nette Legende darüber, dass in dem Jahr auch der Wein so schlecht gewesen sein soll, als man die Fundamente gelegt hat, dass der Friedrich gesagt haben soll, das kann er keiner trinken. Bitte, statt es wegzuschütten, verwendet es, um den Mörtel anzumischen. Also das ist eine interessante, nette Legende. Friedrich III. war wirklich eine sehr zähe, sehr intelligente, glaube ich, auch Person, sehr geduldig, nicht sehr streitsüchtig. Er hat es so gut es ging vermieden, Kriege zu führen und hat all seine Widersacher überlebt. So hat er zum Beispiel den damaligen ungarischen König Matthias Corvinus überlebt, der Wien erobert hatte und sogar den eigenen Bruder. Ihr denkt euch vielleicht ein Kaiser, der sitzt auf seinem Thron, hat ein schönes Leben, tanzt und so weiter und so fort. Stellt euch vor, der Friedrich III. wurde vom eigenen Bruder Albrecht V., na der VI., belagert. Vier Monate lang. Und die Legende besagt da, dass er sich sogar in dieser Zeit, der Friedrich, von Tauben ernährt haben soll. Durch ihn wird Wien zu einem eigenen Bistum. Immer noch durch ihn gibt es auch das Privilegium Maius, sprich dieses wird bestätigt durch ihn. Und so wird die Grundlage für das Großreich oder für das Großwerden der Habsburger geschaffen oder bestätigt. Er hat in einer sehr interessanten Zeit gelebt, die Zeit der Renaissance, des Rinascimento, die Wiedergeburt, war auch mit Persönlichkeiten verbunden, unter anderem ein Francesco Sforza, für den Leonardo da Vinci auch gearbeitet hat als Festungsbauer, Planer, Waffenbauer und Planer. Also wirklich sehr, sehr spannende Persönlichkeit, musste sogar miterleben, wie die eigene Ehefrau überfallen worden ist und ihr sogar die Wäsche geklaut worden ist. Ja, durch Raubritter halt, sowas hat es gegeben. Ähm, was noch Interessantes zu sagen ist über Friedrich, ist, dass es äh, von ihm die erste erhaltene und dokumentierte Beinamputation der Weltgeschichte gibt. Ihm musste das linke Bein amputiert werden. Das soll passiert sein bei vollem Bewusstsein. Die besten Ärzte wurden nach Wien geholt und das Ganze wurde öffentlich veranstaltet. Bilder dazu gibt es in der Albertina in Wien. Warum drehen wir das hier? Weil genau hinter mir, hinter diesen Mauern des Wiener Stephansdomes, das hier ist der Apostelchor und da ist sein Hochgrab, ein verdammt großes Ding. Lang von hier bis hier nach hinten, breit bis hierher und in etwa so hoch. Salzburger Marmor, sehr hart zu verarbeiten. 20 Jahre lang hat der Künstler von Leiden gebraucht, um es anzufertigen. Kommt in den Wiener Stephansdom, wenn ihr es sehen wollt. Kommt nach Wien, wenn ihr mehr über Wien oder den Friedrich erfahren wollt. Bucht seine meiner Kolleginnen oder Kollegen. Oder meine live tun, wenn ihr wollt. Wir sehen uns dann nächste Woche für die nächste Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Danke nochmals fürs Zuschauen und nochmal alles Gute. Dankeschön. Könige und so weiter. Ah, da nimmt schon auf. Ähm, wir haben eine komplett stumme Folge aufgenommen, also sprich, das Mikro war aus. Was ist los mit mir? Stall. Wir Stall. Wir Stall in der 15th Century. Was ist going on? Das Vor war zu spät. Zu spät. Stopp.